good morning to all welcome to the class of management concept and principle today we are discussing the chapter business ethics let's move to the details class പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ചതും അതല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതുമാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ന്യൂ ടേമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പല ടേമുകളും നമ്മൾക്ക് പുതിയതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു റീസെൻറ്റ് ഫിനോമിന ഒന്നുമല്ല കുറേ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നീതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു എത്തിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും നമ്മൾക്കൊരു എത്തിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ അതുമായിട്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ എത്തിക്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ദ വേഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേഡ് എത്തിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് കസ്റ്റംസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായത് ഇതൊരു സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരാളുടെ മാനറിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനറാണ് എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചില നിയമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില നമ്മളുടെ ചില എന്താ പറയുക ബിലീവ്സ് ആവാം നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ആവാം ഇതൊക്കെ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേർഡ് എത്തിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എത്തിക്കോസ് മീനിങ് കസ്റ്റംസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡായി എത്തിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓർ മാനറിസം ഓർ കസ്റ്റംസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ വേർഡായ എത്തിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു വാദം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിംപ്ലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മാനറാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ എത്തിക്സ് ഇസ് എ കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ കൺസിഡേർഡ് കറക്റ്റ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻസ് കൺസിഡർഡ് എ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ കറക്റ്റായി ശരിയായ ദിശയിൽ പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിനാണ് ഓരോ ആളുടെ ശരിയായ രീതിയിൽ അയാൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പെരുമാ പെരുമാറുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എത്തിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് എത്തിക്സ് എന്
and then doing the right things അതിനെയാണ് നമ്മൾ എറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് ശരിയായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അല്ലെ എന്താണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് തിങ്സ് ഡൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എറ്റിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബിഹേവിയർ ആണ് ഒരു കോഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിയും തെറ്റും നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളി ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എത്തിക്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫൈനലി എത്തിക്സ് മീൻസ് എ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെയ്യാം അപ്പൊ എറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഐഡിയൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ കോണ്ടാക്ട് ഒരു ഹ്യൂമന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് എത്തിക്സ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഈ പറയുന്ന കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില മാനറിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബിഹേവിയറിസം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി എത്തിക്സ് മീൻസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓർ മാനർ ഓർ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസുകളുണ്ട് എത്തിക്സിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസുകളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയാം നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പോകാം ദിസ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എത്തിക്സ് വിറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദ കറക്റ്റ് മോറൽ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് എക്റ്റിക്കൽ നാച്ചർ അപ്പോൾ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എത്തിക്കും എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റോങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആ കറക്റ്റ് മോറൽ ഓഫ് ആക്ഷനെയാണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്സ് ഓക്കെ ആ കറക്റ്റ് മോറൽ ആക്ഷനെയാണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് എത്തിക്കൽ ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എത്തിക്കൽ ആക്ഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് എത്തിക്കൽ ആക്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നോർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ എത്തിക്സ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് അറൈസ് വൺ കൺസിഡർ ഹൗ വൺ ഓട്ട് ടു ആക്ട് ഒരാൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റ എത്തിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എത്തിക്സ് ഓഫ് എത്തിക്സും എന്നും പറയാറുണ്ട് എത്തിക്സിന് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് തന്നെയാണ് എത്തിക്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് സീക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് എത്തിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സച്ച് ഇഫ് ട്രൂ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് മോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് മെറ്റ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് തന്നെയാണ് ആ എത്തിക്സിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ
ഓക്കെ മെറ്റാ എത്തിക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ജനറലി റെഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചില തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് മെറ്റാ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് ഇതാണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റാ എത്തിക്സിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സാധനങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അപ്ലൈ എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ വെരി ഫിലോസഫീസ് ഇൻ അവരി വെരി എവരി ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ലൈഫ് അതായത് ഒരുപാട് ഫിലോസഫർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വേരിയസ് തിയറീസ് ഉണ്ടാവും ആ തിയറീസ് നമ്മുടെ റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ എത്തിക്സൽ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് അതിനെയാണ് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എത്തിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്താ എത്തിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു ഇനി അത് നോർമേറ്റീവിൽ വാട്ട് ഈസ് റോങ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അത് ആ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് ഈസ് ദ ഫിലോസഫിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം മോറൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂസ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈഫ് വിച്ച് ആർ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ദസ് ദ അറ്റം ടു യൂസ് ഫിലോസഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ മൊറാലിറ്റി കറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് വേരിയസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ എവരി ഡേ ലൈഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് തന്ന ഒരുപാട് തരത്തിൽ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ തിയറീസ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോറൽ എത്തിക്സ് ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ എത്തിക്സ് ആണ് ഈ മോറൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോറി ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സിനെയല്ല ഈ മോറൽ എത്തിക്സിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഓർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഇൻ സോർ ഫോർ ആസ് ദ ബിഹേവിയർ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ഇത് നമ്മളുടെ ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചില മത മതവിശ്വാസികൾക്ക് ചില അവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ട ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മതവിശ്വാസം ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് റോങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ എന്താണ് ഗുഡ് എന്താണ് ബാഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോറൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ ഇനി ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ദൈവ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മോറൽ എത്തിക്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതാണ് റോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മോറൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സെൻസ് മോ മോറൽ ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഓർ ടു ബി എ റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ജനറലി ഡൺ ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സൊസൈറ്റി ഓർ കൾച്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെയാണ് നമ്മൾ മോറൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എത്തിക്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മെത്താ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ് എത്തിക്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പറയുന്നു
ഒരു പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പെരുമാറുകയുള്ളൂ അതിന് ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില എക്ടിക്സ് എക്ടിക്സ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അതാണ് പേഴ്സണൽ എക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പ്രൊഫഷണൽ എക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണൽ എക്ടിക്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില എക്ടിക്സുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്ടിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആ എന്താ പറയണ്ട ആ കാര്യങ്ങളെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ എക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ഇൻ എ വെരി തിങ് വൺ ഡൂസ് ഒരാൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സുകളെയാണ് എന്താ പേഴ്സണൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസിനെയാണ് പേഴ്സണൽ എക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ഇൻ എവരി തിങ് വൺ ഡൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സണൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചില നമ്മൾക്കറിയാലോ നമ്മളെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ കാണുമ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചില നമ്മൾ അവരെ എന്താ പറയുക ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അത് ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് മൈ ടു ബി ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് എ മൊറാലിറ്റി സിൻസ് ദർ റിഫ്ലക്ട് ജനറൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഇൻ എനി സൊസൈറ്റി ആക്ടിംഗ് എനി കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എത്തിക്സ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് അഡ്ഹിയർ ടു ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഇൻ ദയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡീലിങ്സ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഒരു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡീലിങ്സും ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സിനെയാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസിനസ് ഡീലിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എത്തിക്സ് ആണത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ക്യാൻ മീ മീൻ അധികരൻസ് ടു പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഓഫ് എക്തിക്സ് ആ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഫഷണലും അതിൻ്റെതായ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില എക്തിക്സുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ അതിനെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമായ ടോപ്പിക്കായി ബിസിനസ് എത്തിക്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സും പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ ബിസിനസ് എത്തിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അതെന്താണ് ബിസിനസ്സിലുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബത്ത് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഡൺ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷനുകളുണ്ട് ഒരു നാല് ഡെഫിനേഷൻ ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വീലർ വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹാർമോണിക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റീ ഓർഗനൈസിങ് ദ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ റൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് റോങ്നെസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സയൻസുമാണ് അതായത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൊസൈറ്റി ഒരു ബിസിനസ് സൊസൈറ്റിയിലാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബിസിനസ് കീപ്പ് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ാണ് നമ്മളെ ബിസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആർട്ടാണ് ഇതൊരു സയൻസ് ആണ് എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു ആർട്ടോ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന ഒരു ആർട്ടോ ഒരു സയൻസോ ആണ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഗ്രൂ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ട ഒരു ആർട്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസിനെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫോർ ദ റൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് റോങ്നെസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കോണ്ടാക്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇതിലുണ്ട് അതിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാണ് വീലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലത്തെ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ടി എം ഗ്യാരക്ട് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് എ പ്രൈമറിലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ബിസിനസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ദ ടെക്നിക് ടു സ്പെസിഫിക്കലി ഹ്യൂമൻ ആൻഡ്സ് അതായത് ആ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് ഗോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ടെക്നിക്കും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടി എം ഗ്യാരക്ട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ റോജനെ ബുസോൾസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഇത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിഫേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കറക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോങ്ങുമായ ബിഹേവിയറിനെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്നെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ ആൻഡ്രോ ക്രെയിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ വെയർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ആർ അഡ്രസ്ഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളും ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ഡിസിഷനുകളെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് റൈറ്റ് എന്താണ് റോങ് എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷനുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് എന്താണ് റോങ് എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എ ഡിസിപ്ലിൻ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് വിച്ച് ഗവേൺ ദ ഗേറ്റ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ടു പെർഫോം ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഏരിയ ആണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ക
then it's a dynamic on it. It's a dynamic continuously test the rules and the moral standard. The continuous item number test in the recurring good and other only our dynamic on in the local area. Then next is an ancient concept. It's origin mainly concerned with the development of human civilization. If the munition and die calling at the moon del to dangy or ancient concept on I ethics in the bar in the then theological base. The base of our business ethics is a theology. This is one of the principles and one of the studies. That is a theological base. This is an ethics. Business ethics became possible due to the theological principles such as sincerity, human welfare, service, good behavior. This is one of the theology. Sincerity, human welfare, service, good behavior. This is one of the basic ethics. This is one of the theological base. This is one of the basic ethics. The next one, study of goals and means. Business ethics is a study of goals and means for the rational selection of sacred objects and their fulfillment. Business ethics in the world, that is business in the goal study in the game. Adi boleh tanya, adi enggan nama kita goals achieve jia, tapi adi nanda ke means ana nama kita awisnya mula de. Enam, awur means in the rational selection kodi ulpadan dah ane. Ii parinna business ethics in the parinna. Then next one, based on social reality and custom. देख के इसे इन्हें एक सोशल रियलिटी बेचे जाना। बिजनेस ऐसी कि नॉट बेस्ड ऑन इमोशन, बट इस बेस्ड ऑन डी रियलिटी एंड सोशल कस्टम्स। और इमोशन डे बेसिलों नल्ला बिजनेस ऐसी कि संडा गना अदो एक आ रियलिटी उड़ा लेंगे सोशल एनवायरनमेंट डे सोशल कस्टम्स इन्हें बेसिल आना नमले आ � the relating to the human aspect. A problem ethics is related to the human behavior. Business ethics studies the activities, the decision and behavior which are related with the human beings. The next one, universal application. If you allow them to apply all over the world, we can apply this discipline universally. Now, business ethics. Then develop personal dignity. Nama kita personal dignity yang develop ia, nama kita orang bisnes etik sebari. Betul nunda. The ethical principles develop the personal dignity. Many of the unethical behaviour is arises due to the given dignity to the individual. Awal cale, nama kita orang personal dignity kodukah tu nana cale perak kita nama kita unethical behaviour nanda unda. Apal ahi personal dignity develop ia, nama kita orang cara nama kita nama kita bisnes etik sebari. The next one, uh, differ with the individual perspectives. Ethical decision differ with the individual perspectives of different person. This ethical decision is one of the things that 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 is one Pariwara ni berdiri patut. Awal orang wkti mana sahaja ada ni dek karya ni, jadi jalan orang etikal karya ni, jalan orang unethical itu ni, orang ke amara orang. Then next one keep harmony. Business ethics keep harmony between different rules of businessman with every citizen, consumer, owner and invest. Ipan orang orang ni alkara galal cerita mana business ini orang, awak ni kan nalar ini ni la cooperation ni dah ni, kalau harmony ni dah ni, matra me harmony ane itu follow cerita ni de business ethics follow cerita ni ni orang. Ini dah kian. Orang karakteristik se, ini parah itu. Abi itu yang karya yang lain, nama kita, ini tak kelas itu pergi dulu. Apa ini tak kelas itu parah ni, business ethik se, ini adalah, adanya branch itu parah ni, adu bila mana personal ethik se, professional ethik se parah ni, ini business ethik se, ini adalah parah ni, adanya definition nama parah ni, ini adanya karakteristik se, ini parah ni. Ini di chapter ni, ini mau reward, perdana apa tak karya yang lain parah ni, adu nama kita tak kelas itu parah ni, apa ini tak kelas ini orang kalau ada orang manusia yang ni bijak itu, orang kita amat teruk kelas itu pun dapat kena. Okay, thank you.